നമസ്കാരം കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിയിലെ ആറു മരണങ്ങളും കൊലപാതകമാകാമെന്ന സൂചന നൽകി പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ കല്ലറകൾ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് മരിച്ച റോയിയുടെ ശരീരത്തിൽ സയനൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണമാണ് സമാനമായി മരിച്ച മറ്റ് ആറു പേരിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തിച്ചത് മരണം നടന്ന ആറിടത്തും ഒരേ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആറുപേരും മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നതായി റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പറയുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇവർ കുഴഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വിഷം അകത്തു ചെന്നതാണോ മരണ കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് കല്ലറകൾ തുറന്ന് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് ഇതിന്റെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ആറുപേരുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടഞ്ചേരി സെന്റ് മേരീസ് ഫറോന പള്ളിയിലെയും കൂടത്തായി ലൂർദ് മാതാ പള്ളിയിലെയും കല്ലറകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച തുറന്ന് പരിശോധിച്ചത് സിലിയുടെയും രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കിയ കല്ലറയാണ് ആദ്യം തുറന്നത് പോലീസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും പരിശോധന നടത്തി ആറു മരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന മരണങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കല്ലറകൾ ആദ്യം തുറന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു കൂടത്തായി ലൂർദ് മാതാ പള്ളിയിൽ നാലു പേരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച രണ്ടു കല്ലറകളും തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ നടന്ന മരണങ്ങളിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് മേധാവിയടക്കം ആറംഗ വിദഗ്ധ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് റിട്ടയർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടത്തായി പൊന്നാമറ്റം ടോം തോമസ് ഭാര്യ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക അന്നമ്മ മകൻ റോയി തോമസ് ബന്ധുവായ യുവതി സിലി സിലിയുടെ മകൾ അൽഫോൻസ അന്നമ്മയുടെ സഹോദരൻ മാത്യു മഞ്ചാടിയിൽ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് പുറത്തെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അന്നമ്മയുടെ മരണം ടോം തോമസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും റോയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും മാത്യു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുമാണ് മരിച്ചത് പിന്നീട് സിലിയുടെ കുട്ടിയും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സിലിയും മരിച്ചു മരിച്ച റോയിയുടെ ഭാര്യയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവായ ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് സിലി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത ചിലർ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട് കുഴഞ്ഞു വീണായിരുന്നു മിക്കവരുടെയും മരണം ടോം തോമസിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ വ്യാജ ഒസ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മരണം സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തുടർന്നാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഇവരുടെ മകൻ റോജോ പരാതി നൽകിയത് റോയിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്ത വിഷൻ കെയർ ഓപ്റ്റിക്കൽസ് ആൻഡ് ഐ ക്ലിനിക് യു കെ ഓഫ് സൽമാൾ മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ ഉപ്പള മെഗാ ടവർ ഹൊസങ്കടി ആൻഡ് അരമന ആർക്കേഡ് ബാങ്ക് റോഡ് കാസർകോട്